हरि ओम तत्सत सर्वे भ्योम नमो नम आत्मस्वरूप प्रेक्षक सुस्वागत नरापुर रेडिगारोजु मन तो स्टूडियो उमस्ते गुरुगार नमस्ते मन माडकबो टापिक कांट्रवर्शियल टापिक सर एंटे योगी आत्म कथ आटोबयोग्रफी आफ् योगी अच्छे मन की चला पापुर् बुक् बुक् पापुर् चाल पापुर् सर प्रपंचमंत को कापी अमड़ पे बुक् बुक् अड़गड़ना मन की येसु बाबू कड़गड़ना प्रति पेजी एक्ड़ो दूदो रूप में कू उ मन बुक्सु अवसर निजा उ बुक्ने केवल योग योग चरत्र गुरी मरी क्रिया योग अस्तर का अंदर शवासन अंटे जीस चार दीन वनक लेदा कुट्र अने को मन विश्लेषण को इपड़ी चूँ सर इधे बुक् बुक् जीस सर्चे मुफ नोट येसुरी राय बड़ी बुक् असल येसु योग साधन चसा येसु योग साधन गुरी चपाड़ा बैबि कदा मरी योग ध्यान बुक् आये ध्यान प्रबोधेप नीचे नमक चलो इपड़ तमाशा चूँ पुस्तका मुंमाट रासी अंटे डबल्यू वै एवा जीसस् कॉलेज आक्सफर्ड अटे जीस मिनीस्ट्री उ कदा जीस मिनीस्ट्री उ कट मिनीस्ट्री संबंधी क्रैस्तव उन्मादि अतने पुस्तका मुंमाट राशा अंत दी पुस्तक वनकाल पुस्तक कलपड़ वनकाल क्रैस् मिशनरी कुट्र वीलू फस्ट बैबि दीयोगात्मकबी आ क्रिस्टन तो मुंमाट रास्ते बेपन निज चुनाव Family attachment is delusive if it prevents the devotee from seeking the giver of boons, including the one of following relatives. Not to mention life itself. Jesus similarly taught, "Who is my mother, and who are my brethren?" Matthew Swartha, Pandindu Nalbai Envidilu. येसु ना तेवर ना ना ब्रदर्स एवर वाली की संबंध लेदना अदे विधा हिंदू ग्रंथ हिंदू स्क्रिपचर्स टीच दट फैमिल अटाच डेल्यूज यू अंत कुट सभ्यु नीवा चूड़क वाली नीत संबंध ले हिंदू शास्त्र 
మరియు పురాణాలు కూడా చెబుతున్నట్టుగా యోగానంద పరమహంస గారు అంటున్నారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ మరి అంటే వ్యామోహం పెట్టు కుటుంబం వ్యామోహం పెట్టుకోకూడదు అన్నాడు కానీ అసలు వాళ్ళు దూరం చేయమని కాదు అట్లంటే తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అని చెప్పేసేసి ఈ ప్రిఫరెన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తాడు తల్లికి ఫస్ట్ ఇవ్వాల తర్వాత తండ్రికి తర్వాత గురువుకి నాలుగో ప్లేస్ దైవం అనుకుంది మరి అలా ఎందుకు చెప్తారు హిందూ గ్రంథాలు చెప్పిందే కదా ఇది కూడా అదే ఇప్పుడు ఏ సేవని చెప్పాడు ఆ తల్లిని పట్టించుకోబడలేదు తండ్రిని పట్టించుకోబడలేదు తోబుట్టువులను కూడా పట్టించుకోబడలేదు అన్నట్టుగా చెప్తే అదే మన శాస్త్రాల్లో కూడా ఉందని వాదిస్తారు యోగానంద గారు అది తప్పే కదా సార్ అంటే ఆయన ఎందుకు తల్లిని ఇది చేశాడంటే ఆయనకు ఆయనకి యూదులు దూషించేవాళ్ళు అతన్ని నువ్వు మీ అక్రమ సరైన సంతానం పుట్టినాడు కాదు అక్రమ సంతానం పుట్టినాడు చెప్పి దూషించేవాడు వాళ్ళు అనమాట అందుకోసం ఆయన తల్లి మీద ఒక అగౌరవభావం ఉంది దానివల్ల తల్లిని దూరం పెట్టారు బంధువుని తల్లిని అది అది జరిగింది అది ఇప్పుడు మన మొత్తం చదివింటారు కదా మొత్తం బైబిల్ మొత్తం చదివింటారని నేను నా ఇది అనమాట అలాంటప్పుడు బైబిల్ మొత్తం చదవకపోతే ఆయన అంత చాలా యేసు గురించి పేజీలు పేజీలు రాశాడు ఇంకా జీసస్ సెకండ్ కమింగ్ అని ఇంకో బుక్ కూడా రాశాడు సార్ ఆయన మరి అలాంటప్పుడు మరి మార్క్ సువార్తలో పదహారు పదహారు వాక్యం నేను కనబడడం లేదా నన్ను నమ్మిన వారు స్వర్గానికి తీసుకెళ్తాను నమ్మిన వాళ్ళని నరకానికి నరకంలో వేసేసి ఆ నిరంతరము శిక్ష విధిస్తానని చెప్పాడు అది మరి వీళ్ళు కనపడలేదా అదే అది తప్పు కదా సార్ ఇలా చెప్పకూడదు కదా హిందూ గ్రంథాల్లో ఆ మన గ మన కుటుంబ సభ్యుల్ని మరియు మన తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించమని ఉందే కానీ ఇలా మీ మీ కుటుంబ సభ్యులు కనబడితే ఒరే నువ్వెవరు మా నాకు తల్లి ఎవరు నాకు తెలియదు అని అన్న అన్న అన్నమట్టు అని చెప్పినట్టు ఎక్కడా లేదు కదా ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యులను గౌరవించద్దంటే నీవేమో ఈ ఈ మార్గం నేను ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు కొడుకు గంటారు ఇక్కడ వయసు వచ్చిన తర్వాత ఆ కొడుకు ఈ విధంగా ఈ మార్గంలో వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ లో వాళ్ళు ఎవరు చూడాలా ముసలి వయసు అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు చూడాలి వాళ్ళని అవును ఈ వ్యవస్థ పెట్టినందుకు తల్లిదండ్రులు ఓల్డ్ ఏజ్ లో తల్లిదండ్రులు చూ చూడాలనే కదా ఇతనికి కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ లో చూసింటారు కదా చిన్నపిల్లప్పుడు చూసింటారు కదా మళ్ళీ ఆ రుణం ఏ విధంగా తల్లిదండ్రులు ఆ వయసు ఏమైందంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ సొంత పనులు కూడా వాళ్ళు చేసుకోలేని స్థితిలో ఉంటారు అలాంటప్పుడు కొడుకులు కూతుర్లు సహాయపడాలి అది వ్యవస్థ దీన్ని ఎవరు బ్రేక్ చేయలేరు ఎవరు బ్రేక్ చేసిన అది తప్పని పిచ్చుకుంటుంది మరి సరే సార్ మన తర్వాత వాక్యం చూద్దాం తర్వాత వాక్యం చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఇంకొక వాక్యం చెప్తున్నారు యేసు చెప్పింది ద సబ్బాత్ వాజ్ మేడ్ ఫర్ మ్యాన్ అండ్ నాట్ మ్యాన్ ఫర్ ద సబ్బాత్ అంటే ఈ సబ్బాత్ మనిషి కోసం చేయబడింది మనిషి సబ్బాత్ కోసం చేయబడలేదు అని చెప్పేసి ఒక వాక్యం చెప్తాడనమాట యేసు ఎందుకు అంటే ఈ సబ్బాత్ అంటే ఏడవ రోజు అంటే ఆదివారం రోజు ఎటువంటి పని చేయకూడదు కనీసం పొయ్యి కూడా వెలిగించకూడదు అని యహోవ దేవుడు ఆజ్ఞ అవును దానికి విరుద్ధంగా యేసు చెప్తాడు ఏసు ఆ తండ్రి తండ్రి చెప్పిన వాడినే ఖండిస్తాడు ఒకడు కట్టెల పుల్ల ఏడో రోజు కట్టె పుల్ల ఏర్కుంటా అంటే వాడిని చంపేస్తారు అవును ఇప్పుడు దాన్ని సమర్థిస్తూ యోగానంద గారు ఏమంటున్నారంటే ఆయన ద శాస్త్రి ప్రొహిబిషన్స్ వర్ ఇంటెండెడ్ టు హెల్ప్ స్వామీస్ ఓవర్ కమ్ నేడో నేరో ఐడెంటిఫికేషన్స్ అని ఈయన ఏదేదో రకరకాలుగా ఏసు చెప్పిన వాక్యాలను సమర్థించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అంటే అలాగా మనం శాస్త్రాలు చెప్పింది విషయాలన్నీ కూడా మనం తూచా తప్పకుండా ఆచరించాల్సిన అవసరం లేదు శాస్త్రాలు అనేది మనుషుల కోసమే మనుషులు శాస్త్రాల కోసం కాదు అన్నట్టుగా ఈ ఏసు చెప్పిన వాక్యాన్ని ఉపయోగించి మన శాస్త్రాలని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకూడదు అన్నట్టుగా ఏదో రాసుకుంటూ వచ్చారు ఆయన మరి ఇప్పుడు రాజ్యాంగం మన కోసం ఉంది మన కోసం మనం పెట్టుకున్నాం రాజ్యాంగం అని చెప్పేసి ఎటువంటి ఇష్టపడితే అట్లా ఉల్లంఘిస్తే ఉల్లంఘిస్తే పరిపాలన జరుగుతుందా జరగదు కదా ఇట్లా ఇప్పుడు రాజ్యాంగం ఏ విధంగా ఉందో అప్పుడు ధర్మశాస్త్రం ఉంది ధర్మశాస్త్రాన్ని రాసినందుకు ప్రజలు సక్రమమైన మార్గంలో పోవాలని చెప్పేసి ధర్మశాస్త్రాన్ని సృష్టించాడు ఆయన యహో 
ఆయన సృష్టించి అహోవా సృష్టించిన ధర్మశాస్త్రం నేను తృణీకరించాడు అది అవసరం పాటించాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పాడు దాన్ని ఈయన సమర్థిస్తున్నాడు అవును ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి సార్ ఇంకా అద్భుతమైంది వస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకి ఎయిటీ ఫైవ్ పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులు ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ ఉంది మీరు గమనించుకోవచ్చు పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ హీ వాజ్ వన్స్ ఇల్ ఇన్ కాశ్మీర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఆబ్సెంట్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఏదో ఇక్కడ ఏదో రాశారు మనం ఇది చూద్దాం ఇక్కడ జీసస్ ఆన్సర్డ్ అండ్ సెడ్ సఫర్ ఏ దస్ ఫార్ అండ్ హీ టచ్డ్ హీజ్ హియర్ అండ్ హీల్ హిమ్ ఇక్కడ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే ఏసు చేసిన ఈ హీలింగ్లు మహిమలు అన్ని నిజమే అన్నట్టుగా బైబిల్లో నుంచి రెఫరెన్స్లు కోట్ చేస్తున్నాడు ఏసు మహిమలు అన్ని ఉత్తవి ఆ ఉత్త కల్పితాలు వాటికి ఎటువంటి చారిత్రక ఆధారాలు లేదా ఎటువంటి ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్స్లు కానీ ఏమీ లేవు అవన్నీ ఉత్త ఉత్త కట్టుకథలని ఎంతోమంది చరిత్రకారులు వాటిని కొట్టి పారేశారు ఏసు మహిమలు చూపించే అందరూ మతమాసు మహిమలు చూపించాడు ఏసు వాకుకి ఏసు యొక్క వాకుకి పవర్ ఉంది అని అనేటప్పటికి మరి ఏసు చాలా ఆర్ద్రతతో ఆయన తెలివేసి ఓ ఏలి ఏలి లామా సభక్త అని అని చెప్పేసి ఓ దేవా ఓ దేవా నన్ను రక్షించు నన్ను రక్షించు అని చెప్పేసి చాలా ఆర్ద్రతతో ఆత్మ మరి అది ఎందుకు జరగలేదు మరి స్వస్థతలు ఉంటే చిన్న చిన్న ఆయన చెప్పితే జరిగితే ఇది ఇంకా చాలా ఆర్ద్రతతో వేడుకున్నాడు మళ్ళీ ఎందుకు మళ్ళీ అది జరగలేదు మరి ఎందుకు రక్షించలేదు ఆయన నమ్ముకున్న దేవుడు కాబట్టి ఆయన వాకుకి పవర్ లేదని దీనివల్ల తెలిసిపోతుంది అవును సార్ ఇంకా చూడండి మత్తయ్య సువార్త ఏడు ఆరో వచ్చిన అది కూడా ఉంది ఇంకా చాలా దగ్గరలో ఏసు ప్రస్తావన మనకి కనిపిస్తూ ఉంది గ్రేట్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియా మోల్ దేర్ లైఫ్ బై ద సేమ్ గాడ్లీ ఐడియల్స్ విచ్ యానిమేటెడ్ జీసస్ అంటే ఏసు ఏ విధంగా అయితే తనని ఒక మహాపురుషుడిగా ఒక దైవ కుమారుడిగా మలుచుకున్నాడో అదే విధంగా భారతదేశంలోని యోగులు కూడా సాధన చేస్తారు అని నేను అంటున్నాడు సార్ అంటే భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఆది శంకరాచార్యులు ఉన్నారు ఇంకా మధ్వాచార్యులు ఇలా ఆచార్యులు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ ఆచార్యులు అందరూ కూడా ఏసు వంటి వాళ్ళు అని ఈయన చెప్తున్నాడు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ అంటే ఆ విధంగా చెప్పకపోతే ఇప్పుడు ఆ విధంగా చెప్పాడు కాబట్టి వీళ్ళు ఈ ఒక యోగి ఆత్మకత అనే బుక్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇల్లిస్టేట్ అయింది లేకుంటే కనుక ఇండియాలో మాత్రమే చదివేవాళ్ళు కదా దాన్ని అందుకోసం వీళ్ళు ఆ విధంగా ఏసును కూడా ఏసు గురించి కూడా మంచిగా రాశారు కాబట్టి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తేలవుతుంది బుక్ కానీ నిజానికి మీరు కనుక గమనిస్తే పాశ్చాత్యులు అంతా కూడా ఈ ఏసు గురించి చదివి చదివి విసిగిపోయి ఉన్నారు ఇప్పుడు 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 ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండే యోగ శాస్త్రాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఆయన అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి నేర్పించి అక్కడ వా ఎవరైతే నమ్మి వస్తారో వాళ్ళకే చెప్పాలి అంతేగాని దీన్ని కలుషితం చేసి ఏ జీసస్ కూడా భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఒక యోగి వంటి వాడని జీసస్ యోగం గురించి చెప్పాడని జీసస్ క్రియాయోగని ఇంకా జీసస్కి మహావతార్ బాబాజీ కనిపించి క్రియాయోగ దీక్ష ఇచ్చారని ఇలాంటి అబద్ధాలు ఎందుకు సార్ ప్రచారం చేయడం ఇది ఇటువంటి ప్రచారం చేయడం వల్ల ఈరోజు భారతదేశంలోని ఎంతోమంది ఈ పుస్తకం చదివి క్రైస్తవులుగా మారిపోయే అవకాశం లేదా అంతే కదా మరి మరి ఇట్లాంటి బైబిల్ లో ఎక్కడ కూడా క్రియా గురించి చెప్పలేదు ఈ విధంగా ధ్యానం చేయండి ఈ విధంగా కూర్చోండి ఈ విధంగా చేయండి ఈ విధంగా ధ్యాస ఫలాన్ని పెట్టండి అని చెప్పి ఏసు ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు నన్ను నమ్మండి నన్ను వెంబడించండి నన్ను వెంబడిస్తే పరలోకాన్ని తీసుకెళ్తాను అన్నాడు పరలోక పరలోకంలో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే అంత నూరింతలు పరలోకంలో ఇస్తానన్నాడు అవును మళ్ళీ వీళ్ళు క్రియాయోగంలో అదే చెప్తారా క్రియాయోగంలో కూడా మీరు అదే చెప్తున్నారా ఇక్కడ ఏదైతే పోగొట్టుకుంటారో మీరు వదిలిపెట్టి వస్తారో భూములు తర్వాత 
మా భార్య బిడ్డల్ని నేను పరలోకలు వంద రెట్లు ఇస్తాను అని చెప్పాడు మరి అది వీళ్ళు ఒప్పుకుంటారు మరి అవును సార్ ఇక్కడ చూడండి ఇంకా క్రైస్ట్ పాయింటెడ్ అవుట్ దే ఆర్ మై డిసైపుల్స్ ఇన్ డీడ్ అండ్ ఏ షల్ దోన్ ట్రూత్ ఏదేదో రాశాడు మొత్తం మొత్తం బైబుల్ ఇక్కడ చూడండి హైలైట్ చేసే ఈ వాక్యాలన్నీ కూడా బైబుల్ లేవే ఇంకా ఆదాము అవ్వ కథ నిజమే అంటాడు ఆదాము అవ్వని దేవుడు చేపించాడు అందుకే మనం అందరం కూడా ఇలా ఉన్నాము ఏసుని నమ్మాలన్నట్టుగా మొత్తం బైబుల్లో వచనాలన్నీ ఎత్తి అలా పెట్టేశాడు ఈ బుక్లో మాస్టర్ వాజ్ మోర్ అమ్యూజ్డ్ బై వెహెమెన్స్ దాన్ మై ఇగ్నోరెన్స్ జెనిసిస్ ఈజ్ డీప్లీ సింబాలిక్ అండ్ కెనాట్ బి గ్రాస్డ్ బై లిటరల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇట్స్ ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ హ్యూమన్ బాడీ స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ లైక్ అన్ అప్రూటెడ్ ట్రీ విత్ మ్యాన్స్ హెయిర్ యాజ్ ఇట్స్ రూట్స్ ఏదేదో రాశాడు అక్కడ ఒక గార్డ్ ఏడున గా ఏడెన్లో ఒక చెట్టు ఉండేది చెట్టు కింద ఆదాము అవ్వ ఉండేవాళ్ళని రాసింది కదా సార్ ఆ చెట్టు భగవద్గీతలో చెప్పిన కల్పవృక్షాన్నితో పోలుస్తున్నాడు అదే పద్మూడో అధ్యాయం చెప్పండి ఊర్ధ మూలం మొదటి శాఖం అక్షత్తం ప్రాహురవ్యం చందాన్సి యశ్చపర్ణాన్ని యస్తం వేద సవేద వేత అని అది ఏం చెప్పాడు సంసారం అనేది ఒక వృక్షం లాంటిది దానికి వేర్లు ఎక్కడున్నాయో తెలియదు కాబట్టి పరమాత్మ దగ్గర ఉన్నాయి ఇది దాని వేర్లు అనేవి దాని గురించి తెలుసుకో అని చెప్పేసేసేసి చెప్పాడు సంసారం అనేది చాలా దాంట్లో పడితే చాలా బయటికి రాలేము దాని దాని చాలా లోదైన సంసారం దాన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు ఈ వృక్షం ఎలాగ అర్థం చేసుకోలేరు పైన వేర్లు ఉన్నాయి కింద ఆకలి ఉన్నాయి ఈ విధంగా సంసారం అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమని చెప్పేసి వాటి నుంచి చెప్పాడు దానికి దీనికి సంబంధం ఏమిటి తర్వాత ఇంకొకటి ఏమంటాడు అంటే అక్కడ అక్కడ బైబుల్ లేదు ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ అని ఉందంట ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఏం లేదు మానవ దేహమే ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ అంటే బ్రెయిన్లో ఉండే నరాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక చెట్టు యొక్క వేరు లాంటివని ఏదేదో రాస్తాడు అసలు బైబుల్ రాసిన వాళ్ళకి శరీరం లోపల ఎముకలు ఉన్నాయా బ్రెయిన్ ఉందన్న విషయం కూడా తెలీదు అసలు వాళ్ళకి పంచభూతాలతో శరీరం తయారు చేయబడింది అని కూడా తెలుసు వాళ్ళకి అవును మట్టి తీసుకున్నాడు బొమ్మ చేశాడు గాలి ఉదాడు అయిపోయా అంతే ఇలా నీళ్ళు అసలు పంచభూతాల్లో పంచభూతాల్లో జలాన్నే సృష్టించలేదు ఎక్కడ కూడా బైబిల్ లో ఎక్కడ జలం సృష్టించినట్లు లేని లేదు అవును సార్ ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఆదాము అవ్వ కథలో ఒక పాము మాట్లాడినట్టు పాము మట్టి తిన్నట్టు ఇలా కనిపిస్తుంది కదా అవునవును ఆ పాము అంట పాము గురించి చెప్తున్నాడు ఆ పాము ఏంటి అంటే మానవ దేహంలో మూలాధార చక్రంలో కుండల్ని శక్తి ఉంటుంది కదా ఆ కుండల్ని శక్తే బైబుల్లో చెప్పిన పాము అంటాడు పతంజలి యోగ శాస్త్రంలో ఒక ఆ యొక్క దీన్ని పాముతో పోల్చాడు అనమాట దాన్ని వీళ్ళు ఆ విధంగా చెప్తే ఎట్లా అది అది ఆ పాముకి ఈ పాముకి మళ్ళీ ఆ పాముకి ఎందుకు చెప్పించినాడు మరి బైబిల్లో అటువంటి కుండలి శక్తిని ఎందుకు చెప్పించాడు దేవుడు అది కుండలి శక్తి ఉండాలి నిజంగా పాము నిజంగా కుండలి శక్తి అయితే దాన్ని అది లేకుండా ఎలా జరుగుతుంది కాబట్టి అది లేకు దాన్ని ఎందుకు చెప్పించాడు ఈయన అలా ఇప్పుడు లేనిపోనివన్నీ కల్పించి హిందువులని కన్ఫ్యూజ్ చేసి మతం మార్చే ప్రయత్నమే కదా సార్ ఇదంతా ఖచ్చితంగా అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే ఉపయోగాత్మకత చాలా గొప్పది అనుకుంటాడు ఇది దీంట్లో మినిమం నాలెడ్జ్ లేదా లేదా అనిపించినట్లు ఉంది ఇది ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు అంటే నిజంగా ఇంకా అసలు చూడండి ఇంకా ఏమేమి రాస్తున్నారు గాడ్ క్రియేటెడ్ హ్యూమన్ స్పీసీస్ బై మెటీరియలైజింగ్ బాడీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ and man through forces of his will he endowed new species with the power to create children in similar immaculate divine manner because his manifestation is individualized soul yes chetanta rasadu sir ee bible lo unna adamu avakana 100% nijameenu dantlo adhe vidhanga manishi srushtinchabaddadu antu chetanta rasadu asalu ida chadivithe ayina meeda unna gauravam anta naaku poorthiga poyindi sir బైబిల్లో ఉన్నది ఆదామ ఒక కథ నిజమన్నారంటే అంత ఉంటే అంతకంటే మూర్ఖత్వం లేదు ఎందుకంటే ఈ బైబిల్ ఆదామ పుట్టి ఈ బైబిల్ చరిత్ర అంతా ఆరు వేల సంవత్సరాలు వాళ్ళే చెప్తున్నారు మరి అలాంటిది లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న ఈ సృష్టి గురించి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆలోచించుకుంటారు మరి 
బైబిల్లో సృష్టి అప్పుడే తయారు చేయబడింది ఆదామో అని ఫస్ట్ సృష్టి చేశారని చెప్తున్నారు మరి అంత ముందు మానవులు ఉన్నారు కదా మరి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కూడా పద్దెనిమిది వేల పద్దెనిమిది లక్షల సంవత్సరాలు ఏదో బయటపడింది అవును ఇప్పుడు చూడండి వేదాంతంలో మనకి మాయ గురించి చెప్తారు కదా ఈ మాయ అనే అజ్ఞానంలోంచి బయటపడాలని నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ రెఫర్స్ టు ద కాస్మిక్ డ్యూయలిస్టిక్ కంపల్షన్ ఫాలింగ్ అండర్ ద స్వే ఆఫ్ మాయా త్రూ మిస్ యూజ్ ఆఫ్ హిస్ ఫీలింగ్స్ అండ్ రీజన్ ఆర్ ఈవ్ అండ్ యాడమ్ కాన్షియస్నెస్ ఇదేంటి సార్ ఈవ్ అండ్ యాడమ్ కాన్షియస్నెస్ అంట ఈవ్ ఆదాము అవ్వ మనుషులు కాదంట వాళ్ళు యోగ శాస్త్రంలో మనకి చెప్పబడినటువంటి కొన్ని ఉత్తమ సమాధి స్థితులు వంటి స్థితులు అంట మ్యాన్ రెలింకిష్ రెలింకిషస్ ఈజ్ రైట్ టు ఎంటర్ ద హెవెన్లీ గార్డెన్ ఆఫ్ డివైన్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ వేదాంతంలో చెప్పబడిన ఈ మాయా మాయా మాయ గురించి వేదాంతంలో ఏది చెప్పబడిందో బైబుల్లో చెప్పిన అవ్వ ఆదాము కథ అదేనంట అదే మన భారత రామాయణాన్ని వివరించి బ్రహ్మ కుమార్లు వివరించి ఏదో అట్టగడతారు చూడి వాళ్ళకి తోచింగ్ చెప్తా ఉంటారు సార్ అదంటే ఇది రావణ అంటే ఇది తర్వాత కృష్ణ అంటే ఇది అని చెప్పేసి వీళ్ళు కూడా అలా వక్రీకరిస్తున్నారు ద పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ టు రీస్టోర్ హిజ్ పేరెంట్స్ ఆర్ డ్యూయల్ నేచర్ టు ఏ యూనిఫైడ్ హార్మోనీ ఆర్ ఈడెన్ అంటే మోక్షం అంటే ఇతను ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆదాము అవ్వ ఎవరు అంటే సుఖ దుఃఖాలంట మోక్షం పొందడం అంటే ఆదాము అవని కలిపేసి ఒక్కటిగా చేసి మళ్ళీ ఈడెన్ గార్డెన్ లోకి తీసుకుపోవడం అంట అసలు ఎలా ఉందంటే ఈ కథ ఈడెన్ గార్డెన్ ఎవరు వీళ్ళేస్తారా ఈడెన్ గార్డెన్ మళ్ళీ గార్డెన్ స్థాపించాలి కదా ఎవరు స్థాపించదు అది అదే అదే మళ్ళీ ఎవరు మళ్ళీ ఎక్కువ పుట్టి మళ్ళీ ఈడెన్ గార్డెన్ క్రియేట్ చేయాలి అవును చూడండి ఇంకా ఆదాము అవ్వ గురించి ఎన్ని పేజీలు పేజీలు రాశాడు శ్రీ యుక్తేశ్వర్ ఎన్నెడ్ హిస్ డిస్కోర్స్ ఐ గ్లాన్స్ విత్ న్యూ రెస్పెక్ట్ ఎట్ ద పేజెస్ ఆఫ్ జెనిసిస్ అంటే ఈయన భగవద్గీత బైబుల్ భగవద్గీత మన శాస్త్రాలు చదివినట్టు నాకు అనిపించడం లేదు ఆయన గురువు గారు చె చెప్తా ఉన్నారంట బైబుల్ గురించి అప్పుడు ఆయనకి ఈ బైబుల్లో ఉండే ఆదాము అవ్వ కథ చాలా గొప్పగా అదొక అద్భుతమైన కథగా తోచిందంట ఇంకా చెప్తున్నాడు డియర్ మాస్టర్ ఐ సెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ ఫీల్ ఏ ప్రాపర్ ఫిలియల్ అబ్లిగేషన్ టువర్డ్ యాడమ్ అండ్ యూ అంటే మొట్టమొదటిసారి నేను ఆదాము అవల యొక్క గొప్పతనాన్ని వాళ్ళు నా పూర్వీకులు వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచే నేను పుట్టానని తెలుసుకున్నాను అంటున్నాడు సార్ ఇంకా ఏం మాట్లాడతావు ఆయన గురించి ప్యూర్ క్రిస్టియానిటీ గురించే రాసి నేను ఒక యోగాత్మకత అంటే ఎప్పుడో పిల్లప్పుడు చదివాను కానీ చాలా బాగా యోగులు అది ఇది అటుపోయేది ఇటు పోయేది తర్వాత సుశ్రూపులు పోయేది అంతా చాలా బాగా అదే అనుకో చాలా ఒక గొప్పగా ఊహించుకుంటామని ఇంత చట్టాలు ఉందని ఇప్పుడే తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి సార్ మళ్ళీ ఇలా స్క్రోల్ చేసుకుంటే వెళ్తూ ఉంటే ప్రతి పేజీలో కూడా బైబుల్ వచ్చిన ఇక్కడ లూక్ పదకొండు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వజనాలని రాశాడు ద లైట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ ద ఐ దేర్ ఫోర్ వెన్ తైన్ ఐ ఈజ్ సింగిల్ ద ఓల్డ్ బాడీ ఈజ్ ఆల్సో ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ ఏదేదో సుత్త అంతా రాసి ఆ లైట్ ఆఫ్ ద బాడీ అన్నాడు అంటే యోగ శాస్త్రంలో చెప్పిన యోగ క్రియలు అంతా కూడా ఈ బైబుల్లో ఉన్నాయంటాడు ఏంటేంటో ఇక్కడ చూడండి సాంఖ్య యోగ శాస్త్రం బైబుల్లో ఎక్కడ ఉందంటాడు ఎన్ని వచనాల్లో బైబుల్లో నుంచి ఇక్కడ చూడండి సార్ జాన్ ఎయిట్ థర్టీ వన్ బట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ రిసీవ్డ్ హిమ్ ఏవో చెప్తాడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఆది కాండంలోంచి వచనం పెట్టాడు 
భగవద్గీతలో నుంచి కానీ మన ఉపనిషత్తుల్లో నుంచి కానీ ఇప్పుడు దాకా చాలా అక్కడక్కడ ఒకటి ఉంటాయి సార్ అవి కూడా ఎలా రాస్తాడంటే అవి ఎందుకు వాడుకుంటాడంటే బైబుల్లో ఉండే వచనాల యొక్క అర్థాలను వివరించడానికి ఉపనిషత్తుల్ని వాడుకుంటాడు చూడండి సో గాడ్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ హిజ్ మ్యాన్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ఇమేజ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ హిమ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ క్రియేటెడ్ ఏదో చెత్త అంతా మొత్తం బైబిల్ లేపుకొచ్చి ఇందులో పెట్టాడు చూడండి నవ్ ద సర్పెంట్ వాజ్ మోర్ సటిల్ దాన్ బీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఏదో సెక్స్ ఫోర్స్ అంట ఇదేమన్నా గ్రావిటీ ఫోర్సా బైబిల్లో చెప్పబడిన ఆ సర్పెంట్ ఆ పాము ఏంటంటే అక్కడేమో కొండల్ని అన్నాడు కొండల్నికి అర్థం ఏమి రాసాడు సెక్స్ ఫోర్స్ అంట కొండల్ని అంటే సెక్స్ ఫోర్స్ ఏంటి సార్ కుండలిని అనేది సత్చక్రాలు ఉంటాయి కదా మూలాధారం స్వాధిష్టానము మణిపూరకము విశుద్ధము అనాసత్వం విశుద్ధము ఆజ్ఞా చక్రము సహస్కారము అని ఇవి యాక్టివేట్ అయితే పోతాయి ధ్యానం చేస్తే ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి యాక్టివేట్ అయితే పోతే ఆ స్థితికి వెళ్తారు అది దాని కుండలిని శక్తి అనేది శక్తి దానికి సంబంధం ఏముంది అదే కదా కొండలినికి సెక్స్ ఫోర్స్ అని పేరు పెడితే ఇంకా అతన్ని ఒక యోగ అనాలా ఏమనాలా నాకు అర్థం కావడం లేదు సార్ అంటే ఎవరు ఎంత బాగా సెక్స్ చేస్తారో వాళ్ళని కుండలిని అంత బాగా యాక్టివేట్ అయింది అనమాట ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ జీసస్ వచ్చేసారు వాజ్ ఐ బ్యాక్ ఇన్ ద ఏన్షియన్ డేస్ వెన్ జీసస్ అప్పియర్డ్ బిఫోర్ పీటర్ ఆన్ సీ ఫర్ ఎ మూమెంట్ ఆయన కంటే ఒక విజన్ వచ్చిందంట చూడండి సార్ అద్భుతంగా ఉంది ఆయనకు వచ్చిన విజన్ ఆయనకి ఏదో కళ వచ్చిందంట అది చెప్తున్నాడు చూడండి ఫర్ ఎ మూమెంట్ ఏ వేవ్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఫియర్ పాస్డ్ త్రూ మీ ద అన్ప్రెసిడెంటెడ్ స్ట్రేంజ్నెస్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ ఫెల్ట్ మెటీరియలిస్టిక్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ ఓల్డ్ స్లిప్పింగ్ ఫ్రమ్ మీ వాజ్ ఐ బ్యాక్ ఇన్ ద ఏన్షియన్ డేస్ వెన్ జీసస్ అప్పియర్డ్ బిఫోర్ పీటర్ ఆన్ సీ ఏసు నీళ్ల మీద నడిచినప్పుడు ఆ దృశ్యం నాకు కనిపిస్తుంది నేను యోగ సాధన చేస్తుంటే అంటున్నాడు అసలు బాబు అంటే కాదు ఏసు ఏసు ఈ యూదులు సైనికులు పట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు పరిగెత్తిపోతుంటాడు పోయి ఎక్కడెక్కడో అడవిలో దాక్కుంటాడు అది కూడా కనపడలేదు అది కూడా కనపడుతుంది మరి అది కనిపించినట్లేదు సార్ అది అది కనిపించలేదా మరి అదైతే కనిపించినట్లేదు పొడుస్తా ఉంటే బల్లెంతో పొడుస్తా ఉంటే అరవడము తర్వాత ఏలి ఏలి లామా చమక్తా అనడం ఇవన్నీ కనపడలేదా అదే అదే అర్థం కావడం లే ఇప్పుడు ఇక్కడ అద్భుతం సార్ ఇది ఇదైతే మనం ఏదో ఫ్రేమ్ కట్టి పెట్టించుకోవాలి యాజ్ శ్రీ యుక్తేశ్వర్ యుక్తే యుక్తేశ్వర్ అనే ఆయన ఆయన గురువు అనమాట ఏమని పిలుస్తున్నాడు చూడండి ఏ మోడర్న్ యోగి క్రైస్ట్ అంటే ఏస్ అంటే యోగి అని చెప్తాడు అర్థం ఏం మరిస్తారు ఈయన యుక్తేశ్వర్ ఏ మోడర్న్ యోగి క్రైస్ట్ అంట ఒక యోగి ఆత్మకథలో ఏదో ఏది గురించి ఉందంటే ఏదో ఎక్కడెక్కడ ఏదో పొరపాటు ఉండదు ఇన్ని ఉన్నాయని నాకు అసలు తెలియదు నిజం కదా ఆశ్చర్యపోతుంది చూస్తే వీక్షకులు కూడా విస్తుపోతారు ఇన్ని ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా ఎవరికి తెలియదు ఈ విధంగా ఉంటుందని ఒక యోగి ఆత్మకథ అంటే చూడండి అసలు ఇంకా ప్రతి అడుగు అడుగునా ఏసు ఏసు భజన అందుకే ఈయనకి ఏసు నంద అని పేరు పెట్టి అదైతే కరెక్ట్ గా సరిపోద్ది అని చూడండి జీసస్ సిగ్నిఫైడ్ హిమ్సెల్ ఫర్ యాజ్ ఎ ర్యాన్సమ్ ఫర్ హిస్ సిన్స్ ఆఫ్ మెనీ అంటే ఏసు మనందరి పాపముల కోసం రక్తము గార్చును ఏసు మన పాపముల కోసం ఆయన సెలువు ఎక్కిను అనే విషయం ఆయన చెప్తున్నాడు సార్ మరి ఏసు రక్తం కార్తి పాపాలు మీద వాళ్ళు క్రియాయోగం ఎందుకు చేయాలా ఏసు నమ్ముకుంటే పోలే అదే కదా మంచి మాట చెప్పారు 
కార్మా especially that of his disciples in this manner they were highly purified and made fit to receive the omnipresent consciousness which later descended on them ante ee prapanchamloni manushulu andaru paapamulu nimittam mukhyanga yesu yokka shishyula paapamulu nimittam vaalla yokka karma ni ante manam karma gurinchi cheptam kada aagami sanchitam prarabdham ani ఈ శిష్యులు మరియు ప్రపంచంలో ఉండే అందరు మనుషుల యొక్క కర్మని ఏసు అంటే తీసుకొని ఆ కర్మని ఆయన దగ్ధం చేసే నిమిత్తం ఆ కర్మని పోగొట్టే నిమిత్తం ఆయన సిలువెక్కి ఆయన ఆ బాధలు అనుభవించి చచ్చిపోయాడంట కర్మలో అజ్ఞానాన్ని జ్ఞానం చేత నష్టం పడుతుంది భగవద్గీతలో చెప్పింది అవును మన యొక్క కర్మలో జ్ఞానం చేత తగ్గింపబడాలి అలాంటిది ఈయన ఇంకా ఏం చెప్తావు అబ్బా ఏసు మనము ఇంతవరకు క్రిస్టానిటీ పోరాడేది అదే కదా ఇది మూఢ నమ్మకం అని చెప్పేసి పోరాడుతున్నాం కదా అవును సార్ ఇటువంటి మూఢ నమ్మకాలు వీళ్ళు ఎలా నమ్ముతారు వీళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా ఉండారేమో అనుకుంటాడని ఒక యోగ అంటే ఎలా ఉండాలి అవతల వాళ్ళు భారతదేశంలోకి వచ్చి మన మీద దాడి చేసి హిందువుల్ని మతం మారుస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఊతమిస్తూ ఆ బైబుల్ ని ఆ యేసు ని పొగుడుతూ ఆ కట్టుకథలకు యోగ శాస్త్రంతో కలిపేసి ఇలా చెప్పి హిందువుల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం అనేది క్షమించడానికి నేరం సార్ కరెక్ట్ అది అసలు మనకి కృష్ణ పరమాత్మ గాని యోగ శాస్త్రంలో మీరు ఏ శాస్త్రం అయినా తీసుకోండి మనది ముందేగానే ఏం రాసి ఉంటుంది అంటే నా భక్తుడు గాని వాడికి శాస్త్రాలు బోధించొద్దని ఉంటుంది అవునవును అటువంటప్పుడు ఇప్పుడు తెల్లోళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఈ శాస్త్రాలు నేర్చుకోవాలంటే వాళ్ళు కృష్ణుడికి వాళ్ళు సరెండర్ అయ్యి కృష్ణుడు జగద్గురువు అన్నిటి వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యి రావాలి ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ మాట చెప్పాడంటే ఇప్పుడు నా నా నేను నేను శ్రీవిలాసం నమ్ముతాను నా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు అనుకో నేను చెప్పేది నమ్ముతాడు కాబట్టి నేను చెప్పాలి ఆయనకి ఎందుకంటే నేను చెప్పేది పాటిస్తాడు కాబట్టి బాగుపడుతుని చెప్తాను అలాగే కృష్ణుడు కూడా ఆయన చెప్పి ఆయన కృష్ణ మీద నమ్మకం లేకపోతే ఆ కృష్ణుడు చెప్పేది కూడా ఎవరు పాటించారు కదా అలాంటి నమ్మకం లేదు మనకి ఎందుకు చెప్పాలి అటువంటి వాళ్ళు చెప్పొద్దు అని కృష్ణుడు చెప్పాడు కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ కదా సార్ ఇంకా చెప్తున్నాడు చూడండి ఎస్ గురించి ఓన్లీ ఏ సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్ మాస్టర్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ హిజ్ లైఫ్ ఫోర్స్ టు కన్వే ఇన్ టు హిజ్ ఓన్ బాడీ ద డిసీజెస్ ఆఫ్ అదర్స్ అన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్ కెనాట్ ఎంప్లాయ్ దిస్ యోగిక్ మెథడ్ ఆఫ్ క్యూర్ అంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే యోగి ఒక గొప్ప యోగి మాత్రమే పక్క వాళ్ళ యొక్క కర్మని తన శరీరంలోకి తీసుకొని ఆ కర్మను అనుభవించగలడంట అలా ఏసు అంట ఏసు అంట ఒక క్రియాయోగ అంట ఆయన అందరి యొక్క కర్మలను తీసుకొని తన శరీరంలోకి ఆయన అనుభవించాడంట అంటే స్వస్థతలు ఇక్కడ చూడండి ద హిందూ స్క్రిప్చర్స్ టీచ్ దట్ ఫస్ట్ డ్యూటీ ఆఫ్ ఏ ఫస్ట్ డ్యూటీ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ ఈజ్ టు కీప్ హిజ్ బాడీ ఇన్ గుడ్ కండిషన్ అంటే మనందరి యొక్క ఆరోగ్యం కోసం యేసు సిలువెక్కి మన కర్మ తీసుకున్నాడంట మనందరి శరీరంలోని వ్యాధుల్ని ఆయన తీసుకున్నాడంట చూడండి ఇంకా దా దాని గురించి ఏం చెప్తున్నాడు అది కాదు మన కర్మలన్నీ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏసు నమ్మిన వాళ్ళు ఉన్నారు వినిపిస్తుంది అజయ్ గారు వినిపిస్తుంది చెప్పండి హలో వినిపిస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ఏసు నమ్మిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఏసుని నమ్మిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎందుకు డిసీజ్ వస్తున్నాయి కర్మలన్నీ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఎందుకు రోగాలు వస్తున్నాయి మరి నిజమే కదా ఇంకా చూడండి సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఇంకా ఈ సెయింట్లు ఉన్నారే ఈ సెయింట్లు కూడా ఏసులాగే గొప్ప యోగులు అంట సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా అట్లా పక్క వాళ్ళ వ్యాధుల్ని తమ శరీరంలోకి తీసుకొని నయం చేసుకునే వాళ్ళంట 
అసలు ఏమేమి రాస్తున్నాడు ఇంకా ఇది చెప్తున్నాడు హిస్టారిక్ హీలింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కింగ్ బాబర్ బాబరు బాబరు హిమయూను ఈ కథ సుత్తి కథలన్నీ చెప్పుకొస్తున్నాడు సార్ ఎదు ఏం మనిషి మన శాస్త్రాల్లో ఆ తురకోళ్ళ గురించి రాస్తాడు బాబర్ అంట బాబర్కి ఒకసారి బాగా లేకుండా వస్తే బాబరు హుమయూన్ కథ మీకు తెలిసే ఉంటుంది హుమయూన్కి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే ఆ బాబర్ అంట వాళ్ళ తండ్రి ఆ కర్మని తన శరీరంలోకి తీసుకొని ఆయన చనిపోయాడంట ఆ బాబర్ అనేవాడు ఒక మతం మాది ఇది ఎక్కడ హిస్టరీలో లేదే బాబర్ అక్బర్ వీళ్ళంతా మతం మాది అలాగే హిందువుల్ని ప్రచ్ఛన్నంగా చంపిన వాళ్ళు చంపించిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా మళ్ళీ వీళ్ళు ఎంత యోగులు అవుతారు వీళ్ళకి అంత వస్తుంది అవును సార్ అసలు వీళ్ళు నమ్మరు అది అసలు నమ్మరు లేదు వాళ్ళు నమ్మరు అసలు అది అవును ఇప్పుడు మనం తర్వాత చూద్దాం ఇంకా మెనీ పీపుల్ ఏదో ఇంకా ఇలాగా చాలా రకరకాలుగా చాలా చెప్తాడు ఏకం సత్ విప్ర బహుధ సమాధి నిరాగం ఏదేదో చెప్పుకొస్తాడు మొత్తానికి సుత్ అంతా ఇక్కడ చూడండి ఏకం సత్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇది చూద్దాం బట్ హీ ఎవెన్చువల్లీ అప్పియర్స్ టు ద పర్సిస్టెంట్ డివోటీ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఫామ్ హీ హోల్డ్స్ డియర్ ఏ డివోట్ క్రిస్టియన్ సీస్ జీసస్ ఏ హిందూ బిహోల్డ్స్ కృష్ణ ఆర్ గాడ్డెస్ కాలి ఆర్ ద ఎక్స్పాండింగ్ లైట్ ఇఫ్ హిజ్ వర్షిప్ టేక్స్ అన్ ఇంపర్సనల్ టర్న్ అంటే అదే దే పరమాత్మని ఏవే పూజిస్తే క్రైస్తవులకి ఏసుగా కనిపిస్తాడంట మనకి కృష్ణుడిగా కనిపిస్తాడంట అంటే ఆ పరమాత్మే ఏసని ఈయన కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు Yet when mm-hmm. five hours has, had passed and the goddess whom I inwardly visualize... One thing, Ajagar, one thing. Ajagar, one thing. Tell me, tell me. If you are Christians, Christ, Christ, Hindu, Christ, you are one thing. 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 తర్వాత హిందూస్కి కృష్ణుడు కనపడతాడు ఒకటే పరమాత్మే ఎవరు ఏ విధంగా పూజ చేస్తే ఆ విధంగా కనపడతాడు కానీ వాళ్ళు చెప్పేది కదా ఒకటే ఉండాలి కదా సర్వేజన సుఖిన భూమి అంటాడు మరి సర్వేజన సుఖిన భూమి అంటాడు ఏసేమో నన్ను నమ్మకపోతే వాడిని నరకంలో వేసేస్తాడు నమ్మిన వాడిని ఆయన తీసుకెళ్తాడని అంటాడు కదా మరి మరి ఇంకా అంగుక ఆయన అల్లానేమో ఆయన ఎవరైతే నన్ను నమ్మరో వాడిని చంపేయండి అని చెప్తాడు మరి ముగ్గురు ఒకటే పరమాత్మ మూడు విధాలుగా ఏ విధంగా చెప్తాడు అవును సార్ తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ చూడండి క్రియాయోగ ఈజ్ ఎ సింపుల్ సైకో ఫిజియోలాజికల్ మెథడ్ బై విచ్ ద హ్యూమన్ బ్లడ్ ఈజ్ డీకార్బనైజ్డ్ అండ్ రీఛార్జ్డ్ విత్ ఆక్సిజన్ ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా ఆక్సిజన్ ఆర్ ట్రాన్స్మ్యూటెడ్ ఇన్ టు లైఫ్ కరెంట్ రీజ్యూనేటింగ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ సెంటర్స్ <coughs> the advanced yogi transmutes his cells into pure energy ante ee kriya yogam chesthe mana yokka jeeva kanalu anni kuda oka kaanti sharirangano oka shakti tho nindi potayi oka shakti ga maari potdi mana ee bhautika ee bhautika shariram edaithe undo rakta maamsal tho tayarayindi idi oka kaanti shariram light shariranga maari potdu ani cheptadina అదైతే ఒకవేళ ధ్యానం చేస్తే ఒకవేళ అది ప్రాప్తి చెప్పడానికి పెద్ద మనం కామెంట్ చేయకూడదు తర్వాత చూడండి ఎలియా జీసస్ కబీర్ అండ్ అదర్ ప్రొఫెట్స్ వర్ పాస్ట్ మాస్టర్స్ ఇన్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్రియా యోగా అంటే ఈ క్రైస్తవుల ప్రవక్తలు ఎలియా ప్రవక్త ఏసు ఇంకా అందులో చెప్పబడిన ముప్పై మంది ఎంతోమంది ప్రవక్తలు ఉంటారు కదా ఆ ప్రవక్తలు ఇంకా ఇస్లాంలో ఉండే ప్రవక్త అందరూ కూడా క్రియాయోగులు వాళ్ళందరూ కూడా క్రియాయోగం చేసిన మహానుభావులు అంటాడు ఏంటి సార్ ఈ దారుణం మరి హిందుత్వంలో హిందుత్వంలో ఉన్న యోగులు ఏం చేశారు మరి సరే ఇప్పుడు వాళ్ళు నిజంగానే క్రియాయోగులు అయితే ఏసేమన్నాడు విగ్రహారాధకుల్ని చంపమన్నాడు అదేవిధంగా క్రై ఇస్లాం మతంలో కూడా విగ్రహారాధకుల్ని చంపారు 
మన యోగ శాస్త్ర గ్రంథాలను తగలబెట్టారు యోగుల్ని సన్యాసుల్ని చంపారు అదెందుకు చేస్తారు ఏ చెప్పుల విగ్రహాలు చెప్పమని వాళ్ళ వాళ్ళ తండ్రి గారు చెప్పారు యహోవా గారు చెప్పారు విగ్రహరాజు రాళ్ళతో చావటం అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇస్లాం లో చెప్తారు విగ్రహరాజులు చెమ్మని ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ చంపేసేమని ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ద క్రియాయోగ విచ్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు ద వరల్డ్ త్రూ యూ ఇన్ దిస్ నైన్టీన్ సెంచురీ బాబాజీ టోల్ లాహిరి మహాశయ ఈజ్ ఏ రివైవల్ ఆఫ్ ద సేమ్ సైన్స్ విచ్ కృష్ణ గేవ్ మిలీనియన్ సెగో to arjuna and which later known to patanjali and to christ saint john saint paul and other disciples ante sri krishnudu arjunudu patanjali maharshi vaalato kalipesadu ee piece ni saint john saint paul inga saint xavier saint francis villandaru anta ga aa krishnudu patanjali maharshi యొక్క పరంపరలో వచ్చినటువంటి మహాయోగులంట అంటే సెయింట్ జేవియర్ కూడా అందరూ ఆ జేవియర్ అంటే ఆయన మన గోవా ఇంక్విజేషన్ లో ఇచ్చే ఆయనే కదా అంటే ఆయన పేరు రాయలేదు ఇక్కడ రాసింది సెయింట్ జాను సెయింట్ పాలు సెయింట్ పాల ఓకే ఓకే పౌలులే పాల్ అంటే పౌలు ఈ పౌలు అనేవాడు పౌలు అనేవాడిని ముడ్డు మీద కొట్టి వీడిని వీడి సిలు వేసారు రోమన్లు కదా సార్ పౌలు కాదు అతను కూడా చెప్పినారులే అందరికీ అందరికీ సిలు వేసి అందరి తాట తీసారు రోమన్లు అవునవును కరెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి సార్ మీకు త్రైలింగ స్వామి గురించి తెలుసు కదా త్రైలింగ స్వామి అంటే ఏం కాదు తెలుగు స్వామి తెలుగు అంటే తెలుగు భాషనే త్రైలింగం అని పిలిచేవాళ్ళు ఈ త్రైలింగ త్రైలింగ దేశం అంటారు అదే అదే ఈ త్రైలింగ స్వామి అనే ఆయన మహానుభావుడు ఆయన ఒక మహాయోగి ఆయన కాశీలో మూడు వందల ఏళ్ళు దరిదాపు జీవించినట్టు మనకి రికార్డులు ఆన్ రికార్డు ఉంది ఆ త్రైలింగ స్వామిని ఏమంటున్నాడు చూడండి ద గ్రేస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ లైక్ యోగి త్రైలింగ త్రైలింగ స్వామికి కనీసం గౌరవ వచనం కూడా లేదు ఏసు లాంటి యోగి త్రైలింగ్ అంట వాజ్ వన్స్ బెస్టోర్డ్ ఆన్ మై సజో మామ వన్ మార్నింగ్ ఈ త్రైలింగ స్వామి ఆయన కనిపించాడంట ఏదేదో చెప్తాడు శుద్ధ అంత సరే కనిపిస్తే అంత మహాయోగిని త్రైలింగ పరమహంసనో ఏదో ఈయనకైతే యోగానంద పరమహంస అని పెట్టుకున్నాడు కదా మరి త్రైలింగ స్వామి పరమహంస కాదా ఆయన యోగి కాదా త్రైలింగ స్వామికి ఏమో క్రైస్ట్ లైక్ యోగి అని పేరు పెట్టాడు ఇక్కడ చూడండి సార్ త్రైలింగ్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ త్రైలింగ అండ్ అదర్ గ్రేట్ మాస్టర్స్ రిమైండర్స్ ఆఫ్ జీసస్ వర్డ్స్ మన త్రైలింగ స్వామిని చూస్తే ఆయనకి యేసు చెప్పిన మాటలే గుర్తొచ్చాయంట అండ్ దీస్ సైన్స్ షల్ ఫాలో ద ఫాలో దెమ్ దట్ బిలీవ్ ఇన్ మై నేమ్ ఇన్ మై నేమ్ ఇన్ మై నేమ్ అంటే ద క్రైస్ట్ కాన్షియస్నెస్ అని రాస్తాడు ఈ ఏసు అనేవాడే పొట్టలేదు రా బాబు అంటే ఏసు కాన్షియస్నెస్ అంట అంటే ఈ జీసస్ క్రైస్టు అంటే ఒక సమాధి స్థితి అంటాడు ఆయన ఏంటి సార్ ఇది మరీ దరిద్రంగా ఉంది జీసస్ క్రైస్ట్ అంటే సమాధి స్థితి క్రైస్ట్ అంటే సమాధి స్థితి అంట క్రైస్ట్ అంటే ఆత్మజ్ఞాన స్థితి అంట ఎక్కడది ఎక్కడ ఏ డిక్షనరీ ప్రకారం చెప్తున్నాడు ఏముంది ఆయనకి నచ్చింది రాసుకుంటా పోయాడు త్రైలింగ స్వామి కాబట్టి త్రైలింగ స్వామి చూస్తే ఆయనకి ఏసే గుర్తొచ్చాడంట చూడండి ఎక్కడికి ఎక్కడికి లింకులు పెట్టి ఆహా అంటే ఏసుని నన్ను నమ్మిన వాళ్ళు పాములు పట్టుకున్నా కూడా ఆ విషయం ఎక్కదు ఏం చేయవు అదే అదే ఎటువంటి ఎటువంటి మరణకరమైన విషయం తాకినా కూడా మీకు ఏమి కాదు అని చెబుతాడు నమ్మిన వాళ్ళు అట్లా ఒక 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 వీడియోలో చూపించాడు ఆ పాముని మెడలో వేసుకొని వాడు డాన్స్ ఆడుతూ వాడు పాము చెవు కొరికితే వాడు చనిపోయా అట్లా స్పాట్ లో చనిపోయా అవును మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఏసు ఎవరు చనిపోయిన వాడిని ఒకరు బతికిచ్చాడు 
లాజరస్ అనేవాడిని అదేవిధంగా మా గురువు గారు యుక్తేశ్వర్ కూడా బతికిచ్చాడు శ్రీ యుక్తేశ్వర్ వాజ్ ఎక్స్పౌండింగ్ ఆన్ ద క్రిస్టియన్ స్క్రిప్చర్స్ వన్ సన్నీ మార్నింగ్ అంటే యుక్తేశ్వర్ ఆయనకి బైబుల్ బోధిస్తూ ఉన్నా ఉండేవాడు అంట బాల్కనీ అని చెప్పుకొస్తున్నాడు బైబుల్లో ఇది 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 ఉందని అది ఉందని చెప్పుకుంటా వచ్చాడంట యుక్తేశ్వర్ గిరి అంటే అసలు నేను ముందు యోగానందే యేసు బాబా అనుకున్నా మొత్తం వీళ్ళ పరంపర అంతా యేసు బాబా లాగే ఉన్నారు ఈయన గురువు యుక్తేశ్వర్ యుక్తేశ్వర్ ఎప్పుడు బైబుల్ చెప్తుండేవాడు అంట యుక్తేశ్వర్ అంటే శ్రీ యుక్తేశ్వర్ వెంట ఆన్ టు రీడ్ మార్వల స్టోరీ ఆఫ్ లాజరస్ రిజరక్షన్ ఏసు లాజరస్ అనేవాడిని ఎలా బతికిచ్చాడో అద్భుతంగా చెప్తున్నా చెప్తున్నాడంట ఆయనకి చూడండి అడుగడుగున బైబుల్ అడుగడుగున ఏసు జీసస్ న్యూ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ దట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ హీ పాస్ త్రూ ఈచ్ ఈవెంట్ నాట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ నాట్ ఫర్ నాట్ ఫర్ మెనీ కార్మిక్ కంపల్షన్ బట్ సోల్లీ ఫర్ ద అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టివ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హిజ్ ఫోర్ రిపోర్టర్స్ మాథ్యూ మార్క్ లూక్ అండ్ జాన్ రికార్డెడ్ ద ఇన్ఫెలబుల్ డ్రామా ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ లేటర్ జనరేషన్స్ అంటే ఏసు మన పాపముల కోసం సిలువెక్కును ఏసును మనం నమ్ముకోవాలి అని ఆయన రాస్తున్నాడు సార్ ఇంకేం చెప్తావు ఆయన గురించి మనం ఓ నాయన ఆయన ఉడికే యోగి ఏసు కూడా యోగి అని ఒక్కటే చెప్తున్నాడేమో అనుకుంటాడు ఎందుకంటే యోగం గురించి వీళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి వీళ్ళందరూ యోగంలో 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 కలుపుకున్నారు అనుకుంటారు అంటే ఆ ఏసు బోధన కూడా కరెక్ట్ అని చెప్తున్నాడు అంటే ఇంకా ఏం చెప్పాలా బోధనలే కాదు ఏసు మన కోసం ప్రాణం పెట్టాడు మన కోసం రక్తం కార్చాడు అనేది ఆయన సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అవును మొత్తం ఎక్కడ చూడినా ఏసు 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 క్రైస్టు జేసస్ క్రైస్టు ఇక్కడ చూస్తే మీరు ద రోల్స్ బికేమ్ రివర్స్ బికాస్ ఎలియా జాన్ వాజ్ నో లాంగర్ నీడెడ్ ఎలియా జీసస్ ఎలిషా జీసస్ నౌ పర్ఫెక్టెడ్ ఇన్ డివైన్ రియలైజేషన్ ఎలిషా యేసు ఇద్దరు కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాడు అంటాడు వెన్ జీసస్ వాజ్ ట్రాన్స్ఫిగర్డ్ ఆన్ ద మౌంటైన్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ హిజ్ గురు ఎలియా విత్ మోసెస్ హూమ్ హీ సా అగైన్ అండ్ హిజ్ అవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లాన్ క్రాస్ జీసస్ క్రైడ్ అవుట్ ఎలి ఎలి లామా సమక్తాని దట్ ఈస్ టు సే మై గాడ్ మై గాడ్ వై హ్యాస్ దౌ ఫర్ సెకన్ మీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ దట్ స్టుడ్ దేర్ when they heard that said this man calls for elias let us see where elia will come whether elia will come and save him the eternal bond of guru and disciple existed between jesus and john ee jesus ki john ki oka eternal bond undedanta was present for baba ji and lahiri mahasaya baba ji lahiri mahasayu etuvanti vallante yesu john lanti vallanta sir ఈ యేసు జాన్ గురించి నేను చదివితే వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక మనం చెప్పకూడదు ఈ వీడియోలో అటువంటి రిలేషన్షిప్ పురుషులు పురుషులు పెళ్లి చేసుకుంటే ఎలాంటి అటువంటి రిలేషన్షిప్ అంట జీఎస్ఎస్ది జాన్ది బాబాజీని లాహిరి మహాశైల్ని అలా పోలుస్తాడు సార్ ఈయన ఏ ఈయన ఏమైనా తెలివి ఉంది అసలు ఇక్కడ ఆర్య సమాజం గురించి మాట్లాడతాడు మళ్ళీ ఆర్యన్ ద ఆర్య మిషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండర్ టుక్ పబ్లికేషన్స్ ఆఫ్ మెనీ ఆఫ్ ద గురూస్ స్క్రిప్చరల్ కామెంటరీస్ లైక్ జేసస్ అండ్ అదర్ గ్రేట్ ప్రొఫైట్స్ లాహిరి మహాశయ హిమ్సెల్ఫ్ రోట్ నో బుక్స్ ఆర్య మిషన్ అంటే ఆర్య సమాజం ఆర్య సమాజం వాళ్ళు ఈ బైబిల్ని ఏసిని ఏకి పారేశారు వంద నూట ఇరవై సంవత్సరాల క్రితమే వాళ్ళు కూడా ఏసు గురించి గొప్పగా రాశారని ఏదైతే అబద్ధాలు రాశారు సార్ ఇక్కడ మాత్రం ఇక్కడ చూడండి క్రైస్ట్ లైక్ లైఫ్ ఆఫ్ లాహిరి మహాశయ లాహిరి మహాశయుడు ఎటు ఎటువంటి వ్యక్తి అంటే ఏసు లాంటి జీవితం అంటే లాహిరి మహాశయుది అసలు ఏంటి సార్ వీళ్ళకి ఎంత ధైర్యం అడిగేవాళ్ళు లేరని ఇటువంటి దరిద్రం అంతా రాసిపెట్టారు తెరిసే తెరిసే అనే ఒక క్యాథలిక్ సైంట్ని ఆయన కలిసాడంట సార్ ఆమె అంటే అప్పుడప్పుడు 
ఆమెకి ఇట్లా గుచ్చుకున్నట్టు అలా గా ఏసుకి చీలలు కొట్టినట్టు చేతులు ఇక్కడ చీలలు కొట్టినట్టు ఆమెకి అక్కడ గాయాలై పుళ్ళు పడి రక్తం గారేదంట అప్పుడు ఒకసారి ఆమెకి రక్తం గారినట్టు ఆమె యాక్షన్లు చేస్తూ ఉంటే ఈయన పోయేసి ఈయన అక్కడ నిలుచుకొని ఆ తెరిసా అనే ఆ క్యాథలిక్ క్యాథలిక్ సెయింట్కి ఏసుకి ఏసుని సిలువేసిన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నట్టుగా అది ఆయన కూడా వియోగ దృష్టి ద్వారా కనిపిస్తున్నట్టుగా ఏదేదో ఒక అద్భుతమైన కథ రాశాడు అదే ఇది అసలు ఏసునే వాడేపట్టలేదు ఇవన్నీ కట్టు కథలన్నీ చరిత్ర పరిశోధకులు చెప్తుంటే ఏసుకి సిలివేశారు ఆ సిలివేసిన దృశ్యం ఆమె కనిపించింది అసలు ఇంకా నో కామెంట్స్ అంతే హైలైట్ ఈ బుక్కే హైలైట్ దండం ఈ బుక్ కి యోగానంద గారికి కన్క్లూజన్ ఏమంటే హలో చెప్పండి చెప్పండి కన్క్లూజన్ ఏమంటే ఇవన్నీ క్రియాయోగం చేసే వాళ్ళకి మనం చెప్పినా కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే స్థితిలో ఉండరు అవును అవును ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన సూర్య నమస్కారాలు కానీ యోగా యోగా వచ్చేసేసి సైంటిఫిక్ గా ప్రతి డాక్టర్ తన కాదని లేని విషయము యోగా చేస్తే ఆరోగ్యం బాగుపడుతుందని చెప్పేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరూ ఒప్పుకోవచ్చు అది ప్రాక్టికల్ సైంటిఫిక్ గా నిరూపణ కూడా అయింది కానీ దాన్నే ఇది మా మతంలో సంబంధించింది కాదని చెప్పేసేసి వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారు ముస్లిమ్స్ దాన్ని ఒప్పుకోరు మా యోగాన్ని పక్క పెట్టేస్తారు ఎందుకంటే అది వేరే మతం నుంచి వచ్చిందని చెప్పేసి ఒక చిన్న కాదంతోనే దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తారు కానీ మన వాళ్ళు ఇటువంటి ఎన్ని ఉన్నా కూడా స్వీకరిస్తారు అదేందో మరి అన్ని ఎన్ని తప్పుడుకుతూ ఉన్నా కూడా ఓకే నో ప్రాబ్లం దాంట్లో ఇది ఉంది కదా అంటారు యోగాలో ఎంత మంచి ఉన్నా కూడా దాన్ని వాళ్ళు పాటించడం లేదు ఎందుకంటే వేరే మతం వాళ్ళు చెప్పిందని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒకే ధ్యానం అనేది దాంట్లో ఉందని చెప్పేసి దాన్ని దాంట్లో ఎంత చెత్త ఉన్నా కూడా దాన్ని అంతటి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అదే ఉండేది అదే ఇంక నేను కంక్లూజన్ ఇస్తాను క్రియాయోగం గొప్పదే ఈ క్రియాయోగం యోగ శాస్త్రం ఆ జగద్గురువులు శ్రీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇంకా శివుడు మనకి అందించినవి క్రియాయోగం చేసుకోండి మంచిదే కానీ ఈ పుస్తకం ఇటువంటి తప్పుడు పుస్తకాలు చదివి అందులో ఉండే ఈ క్రైస్ట్ కాన్షియస్నెస్ అని ఇంకా ఏసు చెప్పిన వాక్యాలు ఏసు కూడా ఒక క్రియాయోగని ఇటువంటి చెత్త అంతా నమ్మవద్దు ఇదే మేము కోరుకునేది ఇటువంటి చెత్త అంతా నమ్మితే మీరు తప్పుదారి పట్టిపోతారు మీరు నాస్తికులుగా అయిపోయి హిందూ దేవుడిని వదిలేసి ఇంకా ఏసును పట్టుకొని వేలాడి చివరికి క్రైస్తవులుగా మారిపోతారు క్రియాయోగం చేసుకోండి మంచిదే మేము దాన్ని విమర్శించడం లేదు కానీ ఈ యోగానికి సంబంధించిన యోగ ఆత్మకథ అనే పుస్తకంలో ఏసుకి ఏం పని ప్రతి పేజీలో ఏసుకి ఏం పని బైబుల్లోని వచనాలకి ఏం పని ఏసు ఎప్పుడైనా యోగం చేసాడా ఏసు ఎప్పుడైనా ప్రాణాయామం చెప్పాడా ఏసు ఎప్పుడైనా క్రియాయోగం గురించి మాట్లాడాడా ఏసు క్రియాయోగ అనేది ఒక కట్టు కథ అది నేను చెప్పేది అబ్సల్యూట్లీ ఓకే హరి ఓం తత్సత్